अब है दूसरा कॉम्प्रीहेंशन चेक द जायट सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट वॉट डिड ही सी जायट ने सबसे खूबसूरत दृश्य देखा वो क्या देखा उसने ही सॉ थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ट इन एंड दे वॉज सेटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज उसने देखा जो उसकी दीवार थी उसमें एक छोटा सा कहीं छेद था जिसमें से बच्चे जो है वो अंदर आ गए और वो जो है पेड़ों की जो डालियां होती हैं उस पर बैठे हुए थे इन एवरी ट्री ही कुड सी देर वॉज अ लिटिल चाइल्ड हर पेड़ पर जो है एक छोटे छोटे बच्चा बैठा हुआ था एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देम सेल्फ विद ब्लोजम्स एंड आर वेविंग देर आर्म्स जेंटली अब द चिल्ड्रन हेड अब वो जो पेड़ थे वो इतने खुश हो गए थे उन बच्चों को देखकर कि जब बच्चे जो है दोबारा वापस लौट आए कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से फिर से फूलों से जो है ढक लिया और बिल्कुल इस तरीके से अपनी डालियों को हिलाने लग गए कि जैसे मानो वो बच्चों के सिर पे हाथ फेर रहे हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग जो चिड़िया थी वो उड़ रही थी चहचहा रही थी खुश हो रही थी और जो फ्लावर्स थे अब वो अपनी ग्रीन जो ग्रास थी उसमें से उन्होंने जब मुंह पर उठा के देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो भी बहुत खुश हो रहे थे और हंस रहे थे इट वॉज अ लवली सीन बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। कर इट मेड द स्प्रिंग टू कम बैक टू द गार्डन इससे क्या हुआ जो बसंत थी वो उनके गार्डन में वापिस आ गई द हैप्पीनेस रिटर्न फाइनली टू द गार्डन ऑफ द चाइन तो एक तरह से जो हैप्पीनेस थी खुशियां थी वो जॉइंट के गार्डन में दोबारा से वापस लौट आई थी वॉट डिड ही रियलाइज ऑन सींग इट अब उसको क्या एहसास हुआ जब उसने ये दृश्य देखा ही रियलाइज दैट इट वॉज हिम हु द स्प्रिंग अवे फ्रॉम द गार्डन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जैसे मानो वही थे जिसकी वजह से गार्डन में अब तक स्प्रिंग नहीं आ रही थी क्यों नहीं आई थी क्योंकि वो बच्चों को अंदर अपने गार्डन के आने नहीं दे रहे थे ही फेल्ट सॉरी फॉर दैट and he wanted to rectify his mistake. अब वो जो है उनको इस बात का बड़ा मतलब अंदर से guilty feel हुई और वो अपनी इस गलती को सुधारना चाहते थे He by knocking down the wall and allowing children to play in his garden forever and ever. उन्होंने क्या किया कि अपनी गलती को सुधारने के लिए जो दीवार थी उसको तोड़ दिया और बच्चों को अलाउ कर दिया कि तुम अब मेरे गार्डन में हमेशा जब चाहो आकर खेल सकते हो Why was it still winter in one corner of the garden? गार्डन के एक कोने में जो है क्यों अभी भी विंटर का मौसम था इट वॉज विंटर इन दस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन बिकॉज देर वॉज अटल बॉय हु वॉज स्टैंडिंग एंड वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड ही वॉज वॉन्ड्रिंग ऑल अराउंड इट क्राइम बिटरली उस कोने में जो है अभी भी विंटर इसलिए थी क्योंकि एक छोटा सा बच्चा था वो बहुत छोटा था और वो पेड़ की डाली तक पहुंच नहीं पा रहा था और वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था रो रहा था जोर जोर से The poor tree was still covered with frost and snow, and a north wind was blowing and roaring above it. अब वो जो पेड़ था क्योंकि उसपे बच्चा बैठ नहीं पा रहा था इसलिए उस पेड़ पर जो है अभी भी frost और snow जो है लदी हुई थी और जो north wind थी वो बहुत तेजी से बह रही थी और आवाज कर रही थी. Climb up, little boy, said the tree, and it bent down its branches as low as it could. But the boy was too tiny. अब जो पेड़ थी पेड़ भी चाह रहा था कि जल्दी से वो बच्चा जो है उसके ऊपर डाली पे बैठ जाए तो वहां पर भी स्प्रिंग आ जाए ले उसने जो है अपनी जो डालियां थी उसको जितना झुका सकते थे उतना झुका दिया लेकिन बच्चा बहुत छोटा था एंड द जॉइंट हार्ट मेल्टेड एंड अंडरस्टूड बाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम देर अब जॉइंट का जो हार्ट था वो ये देख पिघल गया और उसे फिर समझ में आ गया कि स्प्रिंग वहां पर क्यों नहीं आ रही क्योंकि वो बच्चा जो है डाली पर बैठ ही नहीं पा रहा और इसी वजह से वहां पर विंटर बना हुआ था Describe the the first meeting of the little boy and the giant. अब पहली मीटिंग लिटिल बॉय और जायट की कैसी थी द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द जायट एंड द लिटिल बॉय वॉज अंडर अ ट्री इन द फार्दस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एज द जायट स्टूड अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री जो सबसे पहली मीटिंग थी जायट की और लिटिल बॉय की वो पेड़ के नीचे हुई थी जब कॉर्नर में बिल्कुल गार्डन के क्योंकि जायट ने जब देखा कि वो बच्चा जो है उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा तो वो धीरे से पीछे गया उसे बहुत प्यार से अपने हाथों में उठाया और फिर उसको पेड़ पर बिठा दिया एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लोजम एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट और जैसे ही वो बच्चा पेड़ पे बैठा एकदम से पेड़ में बाहर आ गई चिड़िया आ गई गाना गाने लग गई एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिस्स टू आर्म्स एंड फ्लंग दम अराउंड द जॉइंट नेक एंड किस झिप और वो बच्चा जो था उसने जो है अपने दोनों बाहें फैला दी जायन के गले तक उसको जैसे कहते हैं ना गले में बाहें डाल दी और फिर उसको प्यार कर लिया डिस्क्राइब द सेकेंड मीट आफ्टर लॉन्ग इंटरवल अब उनकी जो सेकेंड मीटिंग हुई काफी लंबे समय के बाद उसको बताना है 
that the second meeting between the giant and the little boy was after a very long interval in winters. ये जो meeting हुई giant और little boy के बीच में ये winters के मौसम में हुई और काफी लंबे समय के बाद हुई giant को इस बात का एहसास था कि नई spring इस time पे rest पे है यानी कि winters का ही मौसम चल रहा है ये नहीं कि spring उसके यहाँ आ ही नहीं रही The giant was very surprised to see that in the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. अब giant जो था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ कि जो उसके गन का जो सबसे दूर वाला कोना था, वहाँ पर जो पेड़ था, वो बहुत ही सुंदर सफेद फूलों से ढका हुआ था. Its branches were golden and the silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. उसकी जो ब्रांचेस थी डालियां थी वो बिल्कुल सुनहरी हो रही थी चांदी के जो फल हैं वो लटक रहे थे उसमें से और उसके नीचे वो छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था जाइंट वॉज फिल्ड विद एंगर वेन ही सो द लिटल बॉय वेड बैडली विद द प्रिंस ऑफ नेल्स ऑन पाम लिटिल फीट अब वो जो जाइंट जब उसके पास पहुंचा और उसने देखा कि उस बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा घायल है उसके हाथ में जो कील होती है उसके दोनों पाउंड में उसके इम्प्रिंट्स आ रहे थे कि मतलब जैसे ठोके गए हों या उसके छोटे छोटे पैरों में जो है वो कील ठोके गए हों तो जायट जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया द जायट आज द लिटल बॉय हु हैड वेड हिम एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड स्ले द पर्सन और जायट को इतना गुस्सा आ गया कि उसने बच्चे से पूछा तुम्हें किसने किया ये मुझे बताओ मैं उस आदमी को मार दूंगा द चाइल्ड रिप्लाइड दैट दो वर्ड्स ऑफ लव तो बच्चे ने जवाब दिया ये तो प्यार के जो है घाव है नीलिंग बिफोर द चाइल्ड इन और दाइल्ड आस्ट हिम वॉज अब एकदम से ना जैसे जाइन को ये फील हुआ कि नहीं ये बच्चा कोई और ही है तो वो उसने जो है एकदम से घुटनों पे बैठ गया और फिर पूछा कि आप कौन है द चाइल्ड स्माइल एट द चाइल्ड एंड सेट टू हिम सिंस दैट ही हैड लेट हिम प्ले वंस इन हिज गार्डन दैट डे ही वुड कम इद हिम टू हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज बच्चे ने मुस्कुरा के जाइन से कहा एक बार तुमने मुझे जो है अपने गार्डन में खेलने का मौका दिया अब अब तुम जो हो मेरा जो गार्डन है पैराडाइज का उसमें मेरे साथ चलो तो ये थी सेकेंड मीटिंग जाइंट और बच्चे के बीच की द जाइंट ले डेड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूजम्स वॉट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जाइंट जो जाइंट था अब उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके ऊपर सफेद जैसे फूल बिखरे हुए थे तो ये जो सेंटेंस था कि वो एक पहले कभी सेल्फिश जाइन था उसका मतलब क्या था तो ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि वन सेल्फिश जाइन वॉज कम्प्लीटली चेंज नाउ अब वो जो जाइन था वो पूरी तरह से बदल चुका था कि नाउ शोज लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स द चिल्ड्रन बच्चों के प्रति अब उसे बहुत ज्यादा प्यार था वो बच्चों को अपने गार्डन में आने की उसने हमेशा के लिए इजाजत दे दी थी द चाइल्ड हुम इन लव सो मच वॉज सिम्बोलाइजिंग गॉड हिमसेल्फ एंड हु केम टू टेक हिम टू द गार्डन ऑफ पैराडाइज और एक तरह से वो जो बच्चा था वो एक्चुअल में भगवान थे यानी गॉड थे जो खुद उसको जो है अपने साथ ले जाने के लिए आए थे गार्डन में पैराडाइज की ही वॉज ऑल कवर्ड इन वाइट ब्लूजम्स मीन्स ही वॉज नो लॉन्गर क्रूअल एंड सेल्फिश एंड वॉज कवर्ड इन वाइट विच इज अम्बल ऑफ पीस एंड प्योरिटी अब वो जो है उसके ऊपर जो सफेद फूल पड़े हुए थे इसका मतलब ये था अब वो जो जाइंट था वो बिल्कुल बदल चुका था ना तो वो बहुत ज्यादा क्रूर था ना सेल्फिश था और उसको जो व्हाइट में कवर कर दिया उससे पता चलता है कि अब वो कितना शांत और कितना प्योर हो चुका था द लिटिल चाइल्ड हैंड्स एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेस वॉट डज दिस चाइल्ड रिमाइंड ऑफ यू गिव अ रीजन फॉर योर आंसर वो जो छोटा बच्चा था उसके हाथ और पैरों में जो है नेल के मार्क्स थे इससे आपको किसकी याद आती है एक रीजन आपको बताना है तो द लिटिल चाइल्ड हैंड्स एंड फीट हैड मार्क ऑफ नेल्स द चाइल्ड रिमाइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी कि वो जो बच्चा था जिसके छोटे छोटे हाथ पैरों में मार्क्स थे नेल के वो हमें बताता है कि हाँ वो शायद जीसस क्राइस्ट में के उसमें भी यही चीज हमें देखने को मिली थी वेन क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड नेल्स वैमर्ड इन टू हिज पाउंड एंड फीट जब उनको सूली पर लटकाया गया था तो उस टाइम पे उनके हाथों पे और पैरों पे जो है कीलें ठोकी गई थी He sacrificed himself for the sake of humanity. अब जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने अपने आप को ह्यूमैनिटी के लिए एक तरह से कुर्बान कर दिया था दैट्स वाई द चाइल्ड टोल्ड द जाइंट दैट दो वर्ल्ड ऑफ लव और इसी वजह से शायद बच्चे ने जाइंट से कहा कि वो जो घाव थे वो प्यार के घाव थे इज देर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वे यू लिव आप जहाँ रहते हो वहाँ कोई इस तरह का गार्डन है वुड यू लाइक वन एंड वाई आप क्या चाहोगे ऐसा कोई गार्डन जिसमें कोई इस तरह का जाइंट हो या ना हो और क्यों वॉट वुड यू डू 
टू कीप इट इन द गुड शेप और आप क्या करोगे उसको अच्छे से मेंटेन रहने में तो आंसर है अब ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है लेकिन सैंपल के लिए अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यस देर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन फ्रंट ऑफ माय हाउस मेरे घर के सामने भी एक बहुत सुंदर पार्क है देर आर सो मेनी ट्रीज लेडन विद फ्लावर्स एंड फ्रूट बहुत सारे उसमें पेड़ लगे हुए हैं ऐसे पेड़ जिसमें हमेशा फूल और फल लदे रहते हैं द फ्लावर ब्लूज इन फुल ईयर एज द गार्डनर मेंटेन द फ्लावर बेड्स अब ये जो फ्लावर्स हैं ये आपको पूरे साल ऐसे ही देखने को मिलते हैं क्योंकि क्या होता है जो गार्डनर है माली जो है वो फ्लावर बेड्स मेंटेन रखता है यानी कि वो हर सीजन का जो फ्लावर है वो लगाता है उससे क्या होता है पार्क में पूरे साल फूल खिले रहते हैं देर इज नो वन लाइक द सेल्फ इज जॉइंट इन माई पार्क बट येस गार्डनर इज देयर टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स कोई ऐसा नहीं है जो सेल्फ इज जॉइंट जैसा हो लेकिन गार्डनर जरूर रहता है जो प्लांट्स की देखभाल करता है द चिल्ड्रेन कम टू प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग शाम को जो है बच्चे खेलने आते हैं पार्क में स्पेशली ऑन हॉलीडेज स्विंग्स इन द स्लाइड्स आर फुल लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो पूरा दिन ऐसा होता है कि चाहे स्विंग्स हो स्लाइड्स हो सब फुल रहती है टू मेंटेन द पार्क देर इज अ स्मॉल साइन बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द फ्लावर बेड्स डो नॉट डोंट टच द फ्लावर्स अब ये कि बच्चे आके फूल ना तोड़ें, पेड़ों को खराब ना करें इसलिए एक मेंटेन करने के लिए पार्क को छोटा सा साइन बोर्ड लगाया गया है हर फ्लावर बेड के सामने कि पेड़ों को या फूलों को छूना मना है देर इज लॉर्ड्स ऑफ ग्रीनरी बहुत हरियाली रहती है इसकी वजह से द एयर इज फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स फ्रेग्रेंस और जो हवा है उसमें आपको ये जो फूल है इनकी महक जो है वो मतलब बहुत ही अच्छा एक वातावरण रहता है हवा में खुशबू रहती है फूलों की On trees you can find the nest of many birds and chirping so sound can be heard from early morning agar pedon ki baat kare to usme kai sari chudiyan hain jinhone apne ghonsle bana rakhe hain hamesha subah subah utho to chudiyon ke chehchahane ki awaazein aati hain it gives us a freshness energy and refresh our body aur ye sab jo cheeze hoti hain ye hamare ko bahut taazgi deti hain ek urja deti hain aur hamari body jo hai fir se charge kar deti hai to ye tha aapka chapter आपको अच्छा लगा समझ में आया सब्सक्राइब करो माई चैनल आसा एजुकेशन बाय